അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ ചരിത്ര നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ ചരിത്ര നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ആ നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ആ രീതിയിലാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഇടപെടലുകൾ വരുന്നത് ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദേശ യാത്രകളെ വിമർശിച്ച കോൺഗ്രസ് അതോടൊപ്പം ഇടതുകക്ഷികൾ അവരുടെയൊക്കെ വായടപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് പിന്നെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നത് രാജ്യം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏതോ ഒരു തരത്തിലും പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കാതെ ഇന്ത്യയുടെ വാക്കുകൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ വാക്കുകൾ എന്ന് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച അഞ്ചു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ലോകം ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനമെടുത്ത ഘട്ടം പോയ കാലത്ത് ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഇടപെടലുകളും ചരിത്ര രീതികളും ഒരു പക്ഷേ വളരെ വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നാം വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വിദേശ കാലത്ത് നെഹ്റുവിൻ ഭരണകാലത്ത് വിദേശ രീതിയുമായി ഇടപെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ അതിനെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ വന്നത് വിദേശ രീതിയിൽ വിദേശത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു കുതിപ്പിന് രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ തുടക്കമിടുന്നു ആ തുടക്കം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് അംഗത്വം ലഭിക്കണം എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച രീതികളും ആ തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു താൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ സർക്കാർ ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി ഏറ്റവും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അത് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്ഥിരാംഗത്വം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വപ്നമാണ് ഈ സ്വപ്നം അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നു അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നമായിട്ടാണ് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് അതിന് അവകാശമുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്ത് മറ്റ് ജനാധിപത്യ രീതികളൊക്കെ മാതൃകയാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻ്ററി രീതികളെ ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ മാതൃകയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ജനസംഖ്യാ രീതി എടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയിൽ പ്രാമുഖ്യം നിൽക്കുന്നൊരു രാജ്യം അവിടെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നിൽക്കുന്നൊരു രാജ്യം ആ രാജ്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതി സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ എത്തണം എന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ആ തരത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രക്ഷാ സമിതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചടുലമായ നീക്കങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും നടപ്പാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് അഞ്ച് സ്ഥിര അംഗങ്ങളാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാ സമിതിയിൽ ഉള്ളത് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൺ ചൈന റഷ്യ ഫ്രാൻസ് ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടണും ചൈനയും റഷ്യയും ഫ്രാൻസും ആറാമത്തെ രാജ്യമാകണം ഇന്ത്യ എന്ന് രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുതിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നു മോദി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിനായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് ചെയ്തു വച്ചടത്തു നിന്ന് സുഷമ സ്വരാജ് പകുതിയോളം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു അത് മുഴിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ഈ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായി നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പർ സ്ഥിരാംഗത്വമല്ലാത്ത പത്തു രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാ സമിതിയിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ ഇന്ത്യ അവസാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ സ്ഥിരാംഗ സ്ഥിരാംഗത്വമല്ലാത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവിടെ പത്ത് നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്
അറുപത്തെട്ട് കാലഘട്ടത്തിലും എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലും എഴുപത്തേഴ് എഴുപത്തെട്ട് കാലഘട്ടത്തിലും എൺപത്തിനാല് എൺപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലും തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴെട്ട് വർഷമായി ഇന്ത്യയില്ല അപ്പോൾ ആദ്യ പടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പത്ത് നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് ആ ഇലക്ഷനിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം ഇന്ത്യ ആ പട്ടികയിലില്ലായിരുന്നു ആ പട്ടികയിലേക്ക് ഇക്കുറി ഇന്ത്യ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ആ ഇലക്ഷൻ ആ ഇലക്ഷൻ പ്രകാരം ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉറപ്പ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യ ഈ നോൺ പെർമനന്റ് സ്ഥിരാംഗത്വം അല്ലാതെ തന്നെയുള്ള പത്ത് സ്ഥിരാംഗത്വം ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ആ പത്ത് അംഗങ്ങളിലേക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് വരുന്നു അവിടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ കടന്നു ചൊല്ലും അതിനുള്ള പിന്തുണ ഇന്ത്യ ആർജിച്ചിരിക്കുന്നു ആ തീയതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ രീതിയിൽ വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കും ഇന്ത്യക്ക് ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അംഗത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നു ഇതൊരു ചുവട് വയ്പ് മാത്രമാണ് ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് ഈ നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലും ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് കാലഘട്ടത്തിലും കടന്നു കയറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മറ്റു പിന്തുണ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്തുണയൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഷുവർ ആണ് ഇന്ത്യക്ക് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിര അംഗത്വം നേടുന്ന രാജ്യം ആ രാജ്യമായി ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക അവിടെ അമേരിക്കയ്ക്കും ബ്രിട്ടനും ചൈനയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും ഫ്രാൻസിനുമൊപ്പം സ്ഥിരാംഗത്വം നേടുന്ന ആറാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്ന രീതിക്കുള്ള ഇടപെടലുകളുമായി മോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി കൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിന്തുണ ഇക്കാര്യത്തിൽ സമാഹരിക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി തുടങ്ങാനുള്ള രീതികളാണ് അതിന്റെ ചുവടുവയ്പായി ഇപ്പോഴുള്ള ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെയും നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശുഭപ്രതീക്ഷയാകുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് വിദേശകാര്യ വക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 